Артема позвонил Лебникову. Я мы не в цирке. Какие причем? Блять. Здесь красным мечом два меча защиты. А, поэтому можно. После игры Дмитрий Картава подвел меня к суде, и он все объяснил. И это очень комично. Ну, во-первых, комично, что Дмитрий Картава по ходу матча не исправил идиотичное решение судьи, потому что это медиалига, и она создана как раз для того, чтобы избавлять футбол от таких моментов несправедливости. Когда человек переписывает правила по ходу матча. Первое. Второе, комичное объяснение самого судьи. Потому что, во-первых, он говорит, что он занял позицию, где-то полтора метра от линии штрафной, и следил, вбежал ли кто-то или нет. Как вы видите, позицию он эту не занял, он стоял на 11 метрах, это ошибочная позиция, то есть он просто не там встал. Ну, то есть человек просто не там встал при пенальти. Это смешно, во-первых, потому что он должен смотреть заступ и стоять примерно на той линии, а он как будто добивать побежал. Во-вторых, судья говорит о том, что есть некая рекомендация, где-то он два года назад слышал, что можно там на полтора-два метра зайти, и, и якобы ничего страшного. Комично, потому что рекомендация такая действительно существует, но такая негласная. Но она имеет отношение к микрозаступам в случаях, когда забит мяч. То есть, если футболист забил гол, и из его команды кто-то ну, на шажочек заступил, то говорят, ладно, ребят, здесь не свистите, потому что этот человек не оказал влияния никакого на последовавший эпизод. Он перепутал. Где-то в одно ухо влетело, в другое вылетело с другой информацией абсолютно. В данном же ситуации это не микрозаступ, это полтора-два метра. Во-вторых, игрок принимает участие в эпизоде. И в-третьих, в -третьих, это просто деквалификация. То есть человек не понимает, что он судит, к сожалению. То есть он, скорее всего, нормальный мужик. Он просто не знает правил футбола. В одно ухо влетело, в другое вылетело.